नमस्कार कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि में यहाँ स्वागत है म नारायण तिमल सना मंग्सर चार का लगी लगभग लगभग सत्ता गठबंधन दल सीट बाँडफाड़ को टुंगो लगाए वाले भनि कंग्रेस माओवादी केन्द्र नेकृत सजवादी जसपा रनमोर्चा ने सीट को लगभग लगभग टुंगो लगाए भनि प्रदेश को अभी छलफल छसंगे निर्वाचन तो भो असोज एक गते संसद सकता महा महाभियोग को प्रस्ताव अब के हो प्रश्न नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण का लगी राष्ट्रपति पठाइए राष्ट्रपति ने प्रमाणीकरण कर दून भेन गठबंधन दल के भाई अन्ोल में सर्वोच्च में मुद्दा यह सब पेरीफेरी अलग राजनीतिक अवस्था तर माओवादी केन्द्र जो सत्ता गठबंधन में रहे उस अब को निर्वाचन में के जा तत्कालीन समय में दुई हजार चौहत्तर साल को निर्वाचन में नेकमास चुनावी गठबंधन करें गए माओवादी केन्द्र अलग पांच दलिय गठबंधन में रहे चुनावी प्रतिस्पर्धा में जा माओवादी केन्द्र कसरी अगड़ी बढ़ते विशेष कर दुई हजार चौसठी साल देखि विशेष कर चालीस वर्ष भाग बड़ी को राजनीतिक यात्रा का क्रम में नुआकोट क्षेत्र नंबर एक बा साल में विजयी सांसद जो नेक माओवादी केन्द्र का हो पूर्व मंत्री भी हो आज वहाँसंग समग्र माओवादी केन्द्र को अवस्था गठबंधन को अवस्था और समग्र ने राजनीति को अवस्था को बारे में चर्चा करने सुन्न में आक हितबहादुर तमांग माओवादी केन्द्र नुआकोट क्षेत्र नंबर एक का लगी सिफारिश हो लगभग लगभग वहाँ अब तैंक उम्मीदवार होने भाई वहाँसंग आज हम छलफल करने सूक्ष्म रूप में कुराने राजनीति माओवादी केन्द्र को राजनीति अब को यात्रा र गठबंधन इस पेरीफेरी लुराका स्वागत है सर हजर नमस्कार आराम अब सुरू में तो दस को शुभकामना दूँ शुभकामना सब तरफ शुभकामना अब यहाँ यह गठबंधन होनीति अभी मंग्सर चार हेद माओवादी केन्द्र को अलग को अवस्था माओवादी केन्द्र के माओवादी केन्द्र अभी अब यह चुनावसंग संबंधित काम केन्द्रित भर अगड़ी बढ़ी रहे प्रदेश र केन्द्रीय स्तर का नेता सनुपातिक तर्फ का बंद सूची में पड़े उम उम्मीदवार को बारे में हम छानबीन करने कतिपय मिले रहने मिलाने रतिपय कारण का कारण अब बंद सूची में हमें पठाया नाम साटफेर कर खाले अवस्था रहे साटफेर करना अब लगी पर्ने कारण बस तस्त समस्या रहे भिस्ब से एक लगी रखने अर्क अब पार्टी को एवं पंक्ति गठबंधन को खास कर संग्र प्रदेश को प्रत्यक्ष तर्फ को निर्वाचन क्षेत्र बाँफाड़ काम में अब तक अब व्यस्त भर लगी रखे एक थरी घोषणा पत्र लेखने काम में लगी राख्वे रही आम पार्टी पंक्ति भन्न पर्दे स्थानीय तह का पार्टी पंक्ति अब अस्ति एक चरण उम्मीदवार सिफारिश करने काम में तलिन्थ्यो अब यह चुनाव केन्द्रित भर अब जिला स्तर का अब बैठक राखने पालिका स्तर का बैठक राखने रुनाव अभिमुखी कार्यक्रम आम जनता को बीच में लाने रही लेटेस्ट अवस्था में अब यह नेपाली परंपरा अनुसार मंद आया चाड़ पर्व नजिक आ बड़ा दस शुभ दीपावली नुदया भिंतुना छठ लोसार लगाय का सामाजिक रस्कृतिक पर्व को सन्दर्भ लुभकामना आदान प्रदान करने काम में पनी अब पार्टी केन्द्रित भैर रूल विषय वस्तु चुनाव केन्द्रित भर सब काम अगड़ी बढ़ाने प्रक्रिया में पार्टी लगी रखे अब एवं कुछ अलग चाशो को विषय सामानुपाति को तैयार नाम छाटकाट करने सब कुछ सूची तो बुझाई सकू है सूची लगभग फाइनल भैस कस्ता पुराना दोहर कि नया हो पुराना यो उम्मीदवार दोहर तर के हिजो नपरिका आज फिर हमें पठाया पठाया तो दोहरीने नहीं कुछ भैलो तर के हिजो सामुपातिकम अब प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व कर सकता को हक में हमें सकभर नदोहरियाने वाले पार्टी ने नीतिगत रूप में भन्न पाद नदोहरियाने वाले 
हमले नया अनुवार रहले पढ़ाए का चाहूँ। बल्कि पूरे नया अनुवार सुन बने रहने वाले हैं। अब ये कहाँ मानसिक हो रहे हैं? जो जो निर्वाचन आयोग लिए नहीं, कौशल लिए नहीं, दौरे में ना पाइन ना बने रहने वाले हैं ऐसा त्यो बाको कारण लियो अब बात को रूप में ये कहाँ से अब पात्र हो रुचि अब दूरी ने स्वागलन त्यो आवश्यकता को हिसाब ली निर्वाचन क्षेत्र यो सीट में यो निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ फाड़ कर दे हरी पनी कई उम्र समस्या रो आउनी वाला सन त्यो हिसाब ली पनी न तो तो बंद देखिए आम रूप में बंद कर दे हम रूप हिजो समानुपातिक में परेका अर्लाई नपट होनी बननी नीति बना को चार निर्णय करेगा चार तीस अनुसार आम्रो नौ दौरे होनी नहीं आम्रो क्या चीज़ उद्देश्य चार गठबंधन कर दे कर दारा स्थानीय चुनाव में तपाईंर को पार्टी अधिवेशन सकाई सके पशी पदाधिकारी बिहिन टाइप को थियो पदाधिकारी थिए तो रचाई पूर्णता मंगशिर चार पुनी आउने लायक अवस्था आगामी मंगशिर में उन्हें चुनाव में ये इसलिए क्या फर्क पार्षद पार्टी लाए अब खास पर फर्क तो ये जो के अवस्था में ज़्यादा खेले पनी पार्ने वाला थिए ना कि ना बने पार्टी में तो इस तो ज़्यादा ही जैसे अब ठुलो के रहते इस तो जैसे अब विवाद थिए ना मात्रे के बने प्राविधिक सेबली मिला रहे जो अब जाना स्वागत है फिर रामरो उनसे बनने मात्रे जो अब आप रो पार्टी को उदिष्य थियो फिर त्यो गर्नु पर ने फिर ये पार्टी को जो फिर माध्यमिकन ये वाला माध्यमिकन ले अब तय करे को कार्य दिशा अनुरू विधान ले व्यवस्था करे को यो अब सभी जिम्मेदारी को बांट फाड़ के बारे में टुंगियाँ रे जानू पर सब भन्नी पूरा तो त्यो सोता हूँ दे यो त्यो हिसाब लियो अब आइली मिले को सत्य ले राम रो बात सा ये जो तेज अवस्था में चुनाव आई पर केरे चुनाव में जानू पर ये बात बनी इसलिए खास से ही तात्पिक खाल को असर ने पार्ने वाला थे ये � आम्रोज़ जैसे यो कोस्टो बने माध्यमिकन होनो बंदा अगाड़ी समान को आम्रो पार्टी को मानसिकता बने को जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन करनी बनने मात्रे थी हो थी हो एक आएक माध्यमिकन बनी हो और ये का एक जैसे अम्ले वही ना त्यो इस तर में तैयारी करी चाहिए फिर त्यो त्यो तैयारी जैसे फिर आम्रो सामान्य हाल को � हमरों जैसे अब दफ्तरवेज को जैसे प्रस्तुति करने के हिसाब ले रहा संगठनात्मक जैसे अब प्रक्रिया पूरा गरेरा आ गई हिसाब ले कि न बने हमले तो वड़ा देखी वड़ा देखी पाली का पाली का देखी प्रदेश समर्थन को सम्मेलन हो रहा है हमें सम्मेलन गरेरा आ गए थे उन दा राष्ट्रीय सम्मेलन को लागी मात्रे त्यों होना जरूरी होता है ना त्यों नहीं त्यों हिसाब ले पनी जो त्यों हिसाब ले पनी रजन और उस सभी हिसाब ले आता है रे अब ये लोग माध्यमिकन है बन्दियों बन्दी हाल को भाई माध्यमिकन नहीं आम लोग करें तो त्यों माध्यमिकन गो रूप में जैसे त्यो राष्ट्रीय स्तर के कार्य में संपन्न गर्दा ही गर्दा खेरी पे नहीं कोई उस संगठन में सवाल में जो निश्चय ले हमरों छाल फाल पर्याप्त होने पर थियो बहुत पर्याप्त होने पर थियो त्यो होने से गिरा है को थे नर ये स्लाइड जैसे अब फिर यानि मूल रूप में अब यो विशेष माध्यमिकन � जून-जून मुद्दा पार्टी भित्र आए लिए छालफाल को निमित्त जैसे अब आवश्यकता पर जाए जाए ती मुद्दा में केंद्रित बार अली बड़े नहीं राम रसांग छालफाल करे रा आगे डी बोर्नो पर था रा आए लिए नमिले एक बार आरु त्यो बीस बीसेस माध्यमिकन मार्फत मिलाऊनो पर था बन्नी साबले आए लिए सोचे बोचा � जोन विवाद आयो एक कशी और कई व्यक्ति लाइक वाले हिस्से के पशी सहाना राह का व्यक्ति और उसे ही नेतृत्व को विरुद्ध में लागन भायो बनेर बनें चा पार्टी विभाजन हो रही है कि बनने संभावना सा बनेर बनें चा तीस तो छह की सही रहेगा अब तीस तो वही ना अब अस्ति चाहे अब हमरो जनार्दन जी ले ये उटा कार्यक्रम में अब ये उटा प्रसंग में वहाँ ले आपने प्रस्तुति दिनों आया था खास वेरी का ना अब वहाँ ले प्रस्तुत ऐसे का मौही हुआ अब के मो मासचिप ने चांदी मन्ने चाले तो बनने वाला ना तो ये पनी वहाँ को त्यो अभिव्यक्ति ले जाए मासचिप वहाँ ले न भाई न भोगरे था अरे मासचिप बनना पाया बच्ची 
वहाँ जो अली के दिन जो नेतृत्व प्रति अली जो रिश्तों बाग वाले सब बन्नी खाल के मान चले जो अब अनुमान का कुरा करेगा सन तो क्यों तो तीस तीस ये त्यो अनुमान अब आमली तो त्यो तेल्ला ये ते और तम आमली पूजेगा सही नो ये वहाँ को प्रस्तुति अब कह लेंगे सो आमान जी को आपना आपनों स्वभाव सही नहीं होन्� पार्टी के नेतृत्व तो लाये आलोचना करने मंजन में मौजूद हैं तो नीति का तीसरा लिखा लगता है तो कौन बाहर आएगा अलग तो सुंदर बा न मिलेगो ठाउं न मिलेगो रजे जून बोलूं मजे वाले जो प्रस्तुत हैं बहुत जो अब प्रसंग न मिलेगो जो तो जो सब वाले फीलिंग्स बाहर हैं तब जो उसको और � वाने को क्यों बो पार्टी में फिरती क्रम जारी था कि क्यों पहले जो टुकड़ियों पाया हुआ है अब यो क्यों बने नेकपा मावड़ी केंद्र ये उड़ा मुल्क को जाएं ये उड़ा राजनीतिक ब्रिट तो ये उड़ा महासागर बंदा बनी हुई है ये इसमें धेरे ही विचार और वो संस्कृति ने बात है नेकपा मावड़ी केंद्र निर्माण को विचार अब उसको कार्य दिशा उसको जो अब नेतृत्व उसको जो अब संगठन सभी बारे में जो अब विश्लेषण बनी कर दे आउने कर गई पार्टी हो सभी बंदा बड़ी जिम्मेदार सोचते हुए हिसाब ले अगर ये बड़े गई पार्टी हो तो इस कारण ले अब यो निकम्मा मावड़ी भीतर अलेली विभाजन जोस्तो बनी देखा पड़े बीच में ही कई जो अब सोचते अब पार्टी अलग गिरा जो अब गांव गई हो कमरेट जो अब मोहन भाई दी किरण को जो नेतृत्व में बाबरान जी को नेतृत्व में बनी कई साथी जो अब साथी और जानू भागो ही हो तीस मध्य का किरण जी संग जानू भागो बनी धेरे साथी और फरीस उन्हें बात है बाबराम जी संग जानू भागो साथी और बनी जो अब धेरे नहीं जो मात्रा में जो अब संख्या में जो अब फरीस उन्हें नहीं बात बाइक इजीबन जाए वो वाले ये निकाब मावड़ी के अंदर मई रात में बिताऊं ना होने चाहे बन्ने जाए वो हम लोग अभी चलेगा तो तो रखिए बनी यो अभिजारी इसलिए निश्चर सांप पूछे गया था इन्हें अब तो पहले क्यों बने रह जाने वालों ने जनता को मां मंशित साथ आओ ना लगे उसे क्यों बने रह जाने अब आमी संविधान र 2004 साल कुछ चुनाव में तब यार ले एमाले संग तालमेल कर रहे मुल्क लाए समृद्ध बनाओ नहीं करेगा अरुण बो जनता ले बहुमत दिए रह पढ़ाए तब यार लाए लोग द्वितीयाई को बहुमत पार्टी फुटाऊं नू बायो फुटियो चिन्ना बिन्ना बायो फिरी आइली पांच दलीय गठबंधन बनाए रह तब यार ले जनता ले धोखा दी रख अब ये तो अब यो चौथर साल को गठबंधन अम्मले ये कथा को अब ये छह राहेर गरीब को गठबंधन थियो रजे ये वड़ा कम्युनिस्ट पार्टी रा और को कम्युनिस्ट पार्टी को बीच में गठबंधन कर रा गई सके पची ये कथा कायम कर रा गई सके पची मुलुगले ये वड़ा खाल को अब कांचुली फेरने फेरने अक्सर प्राप्त कर सा बनने चाहिए जिम्मेदारी पूरा होगा ना लेने आएंगे जिन त्यों गठबंधन में शामिल भाग आते हों और त्यों अनुसार जनता ले आमले ही अनुमोदन बनी करे जब नहीं द्वितीय है को बहुमत पनी आमले दिए और आम्रो ते अनुसार जो अब हमरे पार्टी को नेतृत्व में सरकार बनी बने हो अतः ते देख रहे नेकपा मावड गंभीरता पूर्वक ख्याल में रखे रहा हमरो पार्टी ये कथा पनी भायो तो आमी ये उटा पक्षे ले जासरी जाएं तेरे खरे जिम्मेदारी पूर्वक ढंग ले सोचे कहती हूँ गठबंधन करे कहती हूँ पार्टी ये कथा करे कहती हूँ अरे जब पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने को निमित्त है मैं लागी पड़े कहते हूँ तर के दिन पची जय अब हमले जय अब ये उटा त्यो गठबंधन में पार्टी ये कहता में अरे जब सरकार में सौ भागी होने अब पूर्व पूर्व पार्टी को इशारा लिया नो बात है नेकपा ये माले जस को जय ये उटा मात्रे फिर टूक रहा नहीं अथवा ये उटा मात्र ताला खा साले रहते हैं बने को जो अब अनुभवी नॉस अब तेरे खेरा को जो नेकपा 
यमाले भित्र को केपी शर्मा गुटले पार्टी एकताको पनि अनुभूति हुन दिएन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार चलिराखेछ मुलुकमा भन्ने खालको अनुभूति पनि हुन दिएन र चाहिँ हुँदा हुँदा आफ्नो चाहिँ अब गुड स्वार्थको चाहिँ सीमित घेरे भित्र पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने पार्टी पनि के रे अब सरकार पनि सञ्चालन गर्ने र चाहिँ त्यो गुड स्वार्थलाई बचाइ राख्नको निमित्त संविधान र कानूनको समेत चाहिँ कुनै चाहिँ अब ख्याल नगर्ने र चाहिँ हुँदा हुँदा उहाँको आफ्नो नेतृत्व बचाइ राख्ने उद्देश्य अनुसार चाहिँ संविधान पनि खारेज गर्ने लोकतन्त्र पनि चाहिँ लोकतन्त्रको बर्खिलापमा पनि जाने र चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई पनि चाहिँ अब डिलेर गरेर एक प्रकारले भन्ने हुन्थ्यो मुलुकमा अस्थिरता चाहिँ अब निम्त्याउने खालको उहाँले गतिविधि गर्नु भएपछि र अन्तिममा त्यसका विरुद्धमा पनि चाहिँ अब मुद्दाहरू परे अदालतमा समेत परे परे पार्टीभित्रै त्यो समस्या हल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेपछि पार्टीले नै अब दुईटा हिजोको चाहिँ अब पार्टीहरूको चाहिँ अब पूर्ववत अवस्थामै फर्किनु पर्ने खालको अवस्था सिर्जना गरिसकेपछि आन्तरिक रूपमा त्यो समस्यै थियो र चाहिँ अब उतातिर चाहिँ फेरि अदालतले पनि दुईटा पार्टीहरू चाहिँ अब अलग अलग भएको घोषणा गरिसकेपछि एउटा पार्टीको बहुमत सङ्ख्या अब एउटा पार्टीको भनौँ न तत्कालको चाहिँ नेकपामा एमालेको चाहिँ बहुमत पक्ष अब नेकपा एमाले नै भनेर जानुभयो हामी सिङ्गो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्र नै अब हुने कुरा भइहाल्यो र उतातिर फेरि नेकपा एमाले भित्रको अर्को चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अल्पसङ्ख्यकमै भए पनि तर ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति देखेर कार्यकर्ता पङ्क्ति र चाहिँ अब सङ्गठनै फेरि त्यसबाट अलग गिएर अर्को पार्टी पनि बनाएको छ एउटा पार्टी तिनवटा पार्टीमा चाहिँ अब बदल्ने काम भएको छ यो भनेको यो हाम्रो चाहनाले हाम्रो चाहिँ कारणले र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब उद्देश्यले भएको होइन कि यो तत्कालको अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको दुई नेतृत्व मध्येको चाहिँ यो चाहिँ एकजना चाहिँ नेता र नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली शर्माको कारणले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति सृजना भएको त्यो भएको कारणले त्यही फेरि 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 अर्को गठबन्धन बन्यो अर्को गठबन्धन किन भन्दाखेरि अब हामीले हाम्रो हाम्रो त्यो गठबन्धनको मूल उद्देश्य त अब पार्टी एउटै बनाएर जाने अब समाजवादको यात्रा तय गर्ने भन्ने कुरा त त्यो छँदै थियो त्यो पनि त्यो त भएन भएन तत्कालको हिसाबले शान्ति पनि शान्ति प्रक्रिया पनि चाहिँ अब डिलेर हुने अर्कोतिर चाहिँ के भने संविधान पनि नरहने लोकतन्त्र पनि चाहिँ नरहने भनी भइ भइसकेपछि अब न्यूनतम रूपमा यो संविधानको रक्षा गर्ने लोकतन्त्रको बचाउ गर्ने र चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निष्कर्ष पुर्याउने सवालमा अब मत मिल्ने है नेपाली काङ्ग्रेस जोसँग हाम्रो चाहिँ अरू धेरै कुरा मिल्दैन है भन्ने भनेदेखि अब हामी अब अब नीति विचार सिद्धान्त केही पनि मिल्दैन नीति विचार सिद्धान्तको हिसाबले केही पनि मिल्दैन तात्कालिक राजनीतिक अब एजेन्डाको हिसाबले मिलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग हाम्रो अब अस्थायी प्रकारको यो कार्यनीतिक मोर्चा भनौँ न कार्यनीतिक मोर्चा कायम गरेर हामी गठबन्धनको चुनावमा हामी जाँदैछौँ तर यहाँनिर एउटा कुरा ओलीले संसद विघटन गरे सं संविधान मिचे सबै कुरा भयो तपाईँहरूले चाहिँ एक ठाउँमा आउनुभयो गठबन्धन गर्नुभयो अब अर्को संसदका लागि चुनाव हुँदैछ त्यसका लागि एक्लै एक्लै चुनावमा जान हुँदैन थियो र तपाईँहरू डराएको होइन तपाईँहरूले चाहिँ एउटाको हातमा समातिकन चौतरमा पनि समात्नु भयो अहिले पनि समातिराख्नु भएको छ यो आरोप छ कि होइन होइन यो चाहिँ एक्लै एक्लै पनि जान सकिन्छ है हामी गएका कयौँ निर्वाचनहरू हामी एक्लै एक्लै गएका पनि हौँ फेरि हामी चौहत्तरमा गठबन्धनमा गयौँ हामी अहिले फेरि अर्को गठबन्धनमा छौँ हामी लोक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा छौँ तर यो गठबन्धन के हो भने हामीले मात्रै गरिराखेका छैनौँ सकेसम्म अब हाम्रो केपी ओली अब यो मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि चाहिँ गठबन्धनको प्रयत्न गरिराखेका गरिराखेको स्थिति छ उसले पनि अब राप्रभा जस्तो जसलाई चाहिँ हामीले प्रतिगामी शक्ति भन्थ्यौँ हिजोको राजावादी रातन्त्रवादी निरङ्कुश अब रात के अरे सिङ्गो चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ अब हर्ताकर्ता र चाहिँ नेतृत्वहरूसँग गठबन्धन गर्ने हिसाबले उहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ र अरू पनि चाहिँ सबभर चाहिँ अब अरू शक्तिहरूलाई पनि आकर्षण दिन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूको पहल र प्रयत्न अहिले पनि जारी नै देखिन्छ हामीले पनि चाहिँ के हो भने मुद्दा मिलेको गठबन्धन के दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने जो चाहिँ अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ अथवा सरकारमै छ पाँच दल त सरकारमा अलरेडी छ होइन जो चाहिँ गठबन्धनकै चाहिँ माध्यमबाट सरकारमा पुगेका छन् भने तिनै शक्तिहरू अहिले चुनावमा आउने बेला चाहिँ के चाहिँ दशा लागेर चाहिँ अब त्यो फुट्नु परेको छ र है कुनै कारणै नभई 
न है हम उद्देश्य पूरा भाई छेन है उद्देश्य पूरा नाल अब तस्त जटिल खाले समस्या भी देखा छन भनी सके अब यह गठबंधन लायम नहीं राख र तत्काल को मुद्दा पूरा नभइंजेलसम को लगी हम संग जाऊ भिस्बा यह गठबंधन कर इस हमें अन्यथा रूप में लिखन रो हुई फिर फिर हमें तो कई भाई हमी योग गठबंधन में जाना खेल हमी साझा मुद्दा भी हमी जनता को बीच में प्रश्नसंग राख हम मिले मुद्दा नेपाली का हम बीच में मिले मुद्दा के भाई बारे में भी हम प्रश्नसंग राख रेक माओवादी केन्द्र री कांग्रेस को रजवादी रही जसभा भन न जसभा लगायत का पार्टी के बीच को अब धारणा आगामी दिन को अब बाटो कसरी तय करने हे हम आगामी उद्देश्य के होने भाई बारे में कांग्रेस भी आपने ढंग ने राखला अरु अब गठबंधन में रहकर अरुण दल राख्ल हमी भी आपको अब धारणा हई हम आगामी बाटो आगामी अब ती ती बाटो पूरा कर ती बाटो तय करने अब हमारा अब कार्यक्रम रामी प्राप्त हम अब उद्देश्य सब कुछ प्रश्न पारे हम जो हमी निर्वाच गठबंधन में जाना जी हम आपको निर्वाचन चिन्ह लाचौ अलग बाबूराम भट्टाईजी अब ये हम गोलाकार भि को हंसिया थोड़ा अब चुनाव नेक इस गठबंधन कर जाने भैस भोलि को अब पार्टी एकता में आन सकने संभावित एट शक्ति भैस एवट निर्वाचन चिन्ह लादा खेल राम हो हई अब ते बारे में नेतृत्व तो पंक्ति में के कति कुरा भाषा चा, मैं ठा छेन तर बाहर चाहे अब वहाँ कलम चिन्नम जाने भाई कुरो हमी बाबूराम भट्टाजी हम गोलाकार भित्र हंसिया लाँच कांग्रेस अब रुख चिन्ह ला गठबंधन भर भी तस्त हम संपूर्ण रूप सब सब कुरो सोलो डोलो मि मिला हमी चाह हिजो नेक माओवादी केन्द्र रि को गठबंधन को ढाचा काचा जो स्तर को थी अलग को गठबंधन तेई स्तर को भाई कुरो होना निर्वाचन पची रह पर्च भाई हम अपेक्षा क्योंकि गठबंधन में गई सके हिजो गठ हिजोसम को अवस्था हेद्दे निर्वाचन में एकल एकल लड़े भी सरकार बनाने बेला में गठबंधन कायम करने प्रचलन थी अलग निर्वाचनम गठबंधन कायम कर गई सके तेरह गठबंधन जनता ने अनुमोदन कर पठाई सके फिर सरकार बनाने बेला में गठबंधन आवश्यक छेन भूमि सान्दर्भिक होते हैं हई तो कारण हमें सरकार बनाने बेला में निर्वाचन पक्ष को सरकार बनाने बेला में हम गठबंधनक सरकार बनाने हिसाब से जांच नेतृत्व को सर्कुलेसन कस्त निर्वाचन नजिक सीट बाँफ लगभग टुंगो लगे आगे अवस्था के अब कई दिन भित्र यो टुंगी हई अब समय तो धेरे नई खर्च भो ये धेरे समय खर्चि पर्ने होते थे जो लगता मैं हई कब मे धैर्यता को सीमा होट विषय में सदैंभरी अब काम न भा जी नेता गा चिया खा गया गफ कर हई अब निष्कर्ष अगड़ी बढ़ी रखा छेन तेजी पार्टी पंक्ति अब बाहर हेने मानेह एक हिसाब से अब अल अस्वाभाविक जो लगन थाली अब तैं बैठक में जाने तो लगे हो तर फिर के अब यह भाग तन्कन हो यह भाग धेरे अब परे तो निर्वाचन को तैयारी अब दस दस को छुट्टी सीट बाँट फाँट को लगभग टुंगो लगे हो ये अब 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 टुंग्यान पर्च मेरे विचार में अब यह बाहर भी करीब करीब टुंगी न टुंगी सको भाग आई हई अब मैं भी आंतरिक रूप में बुझे अनुसार धेरे कुरा में अनौपचारिक हिसाब से अनौपचारिक भन कि औपचारिक भन तो अब तो कार्यदल में एक प्रकार कार्य कार्यदल को स्तर में सहमति करी करीब भैस प्राय सब क्षेत्र सब क्षेत्र के विषय में लगभग लगभग कंग्रेस को अब नेक माओवादी केन्द्र ने पचास देखि साठी को बीच में मिलने पर्च भक्ष में छ्रेस ने अब नब्बे देखि सौ के बीच में भैन राख्त वहाँ अब नब्बे भाग मुनि अस्सी भन् अस्सी सम्म में नब्बे देखि अस्सी सम्म के बीच में मिलने हिसाब से वहाँ भी आने पर्च रजवादी रब जसपा जसपा ते अनुसार उ अब राष्ट्रीय जनमोर्चा भी राष्ट्रीय जनमोर्चा भी अब मिलने यदि मिलने नहीं हो 
भने अब त्यो नमिल्दाखेरिको परिणाम के हुन्छ भनेको त उहाँहरुले पनि त बुझिराख्नु भएकै छ त्यसकारण सुरुमा पूर्व राख्दाखेरि अब अलि अस्वाभाविक जस्तो अलि धेरै मागे जस्तो भए पनि यथार्थ भन्दा बाहिर जान कसैले पनि छुट छैन कुन आधारमा टुङ्गो लाग्दै रहेछ यो के छ अब यो चाहिँ यस्तो अब अहिलेको बेसिक प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हिजो यो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले जहाँ जहाँ जितेको छ जितेको थियो तीती क्षेत्र और तीन ही दल लाई दीने तेज दल लाई दीने ये उटा मात्रे क्षेत्र अपवाद को रुम्मा जैन लिया रा है त्यो त्यो बने क्यों होता बंदा हरी नेपाली कांग्रेस को बरिश्त नेता रामचंद्र पौडेल ले ये जो हारनो बाको तोनो बाको एक नंबर क्षेत्र कांग्रेस ले दीने करे त्यो अपवाद को रुम्मा वहाँ � ये उटा अपवाद को रूप में ये उड़ा जीजो जीते को मध्य और बनो ना त्यो दौल भित्र पर नहीं जीते का मध्य जो अब अब नेपाली कहाँ रहेला है ये ये जो आरे कोई बाप नहीं आह वहाँ ले दिए रो और उस सभी निर्वाचन क्षेत्र और उस जज अश्ली जीते का थी तीने जो अब दौलार ले दीने अरे जो प्रतिपक्ष में � सीट बांट फाड़ में हमले जति ये संख्या को करा रहे हैं क्या कहते हैं उन्हें हम डॉलर को जो स्ट्रेंथ को आधार में त्यों स्लाइड जो मिला उन्हें इसाब ले टुंगियों नहीं बनने को रहा था तो पहले पचास साठी मांग दे ही करता है कि जानकारी में आंसर पचतालीस सत्तालीस को आरारी में माओवादी कॉन्विन्स बने रहने आए सब वो समाजवादी संघ जोड़े रहो ही ना बाबरांजी वालों जैसे जोड़ी निकूरा बहुत इतिहास में त्यों भी तेरे जोड़ी नशा निकूरा बहुत यही हाँ वही ना बाबरांजी लाई अब ये वाले चिन्ना मल लड़े पनी वहाँ को वहाँ को लागी छुट्टे शीर्ष संख्या तो अब छुट्टे हम बन्ने हाल को त्यां बेवारी साल तो कुरो बारे तो जसरी बाप ने आखिरी बाबर जी को पंद्रह गाना तो तो भाई नहीं आल सा ये वहाँ के लिए कोई जाना जो मुझे दर्ज है अपन दिन को उतना बात सा तेज़ अनुसार को पनी सी संख्या हिसाब करता है जी माँ बाप दिल अली बड़ी पाऊँ सा वही ना बाबर जी को अलग गए हो निर्वाचन चिन्ह जून्सुगी लिए लिए मावादी केंद्र ले ऐले जति वाला निर्वाचन क्षेत्र पाऊं सा ती सभी निर्वाचन क्षेत्र औरो जितनी हिसाब ले मावादी केंद्र आगे डी बढ़ सा कि तू जितना वाला ही आधार बनी प्रसाद था सा कि न बनी अब ये जो नेपाली कांग्रेस इसलिए पने हार दे खेरी ते ते देरे कमजोर मत ले आ रहा था कहीं बनी जाए नहीं नहीं नेकब ये माले मिल देगा तो है रे बनी वहाँ रु दूसरों बाहर आ रहे को जहाँ जहाँ था तो जहाँ जहाँ तो त्यां त्यां आ रहे ठाउं मंद वहाँ रु सेकंड पोजीशन में आरु बातें तेरे जोश तो ठाउं में तो ये शक्ति संग आमिगो ऐले कठपुतल करते हैं सम बनिशे जी हमले लिए को जति प्राय सब पे आमिजी चाऊं तो पहर पहले उस शक्ति माओवादी केंद्र बंसा जस्तो लाख सा जिन्हें रिबाचन में पहले शक्ति बंसा कि न बने यो गठबंधन होने का तय हरी अब के के थोड़े थोड़े मात्रे क्षेत्र अब अब कहाँ रहले आ रही हो थोड़े थोड़े समाजवादी लिए को ठाउं थोड़े थोड़े आरलान अब और उधार लाल लिए को ठाउं में अब जैसे करी अब बात कर पनी जेह अब पाए को निर्बाध क्षेत्र में हारे सब बने पनी तीस बार अब बाकी रहो को जेह निर्बाध के लिए बाकी रहो को क्षेत्र में जितनी ये कब ये माले ली हो त्यो बने को थोड़े ही संख्या में होने चाह आई देशी बारी को देशी बारी को इशारा किताब कर रखे रे अब आठ नौ वड़ा जेह निर्बाध क्षेत्र में नेपाल ये सात आठ होटल नौ वड़ा संबंध निर्वाचन क्षेत्र जिद्दे ही करता है रे और पौधों तो निकोप मावती के अंदर बनी नहीं भैया लेने जो छह लक्ष्य छह लक्ष्य छह तो पहले लक्ष्य बनाओ ना वैसा समाज बात को है समाज बात को लक्ष्य बनाए रा तो पहले को अपना मुद्दा आरु और ये मावती के अंदर संगत सही मुद्दा 
निर्वाचन में क्या कर रहा जाने वाले अलमल सारे के माओवादी लाए कि नहीं कि एजेंडा इस्तापित गराई शक्नो वो तो पायर ले तो पायरो जून बाउन्ना साल देखे को यात्रा निरंतर यात्रा जून उद्देश्य लेर हिंदू बात है तो उद्देश्य पूरा भाई अब वो कल लक्ष्य किया था माओवादी संगा अब वो वन लक्ष्य था इले इले बनने जाने इले बने इले ये जून गठबंधन बने आचा यो गठबंधन बने को स्वयं मजे नेकोब माओवादी केंद्र को ही पहल में बने को नेकोब माओवादी केंद्र ले नहीं अब ये जो जाए अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी न अब तीती मुद्दा अलग स्थापित करने वो देश होने से राम जी नया गठबंधन बनाए को करो महिलाओं की नहीं बनी जाएगी तो वो क्या कारण लेकर था कि अगले गठबंधन बन्ना आप ही में निकाब मावादी केंद्र को जो भूमिका था मुल्क का राजनीति में अगले बने निकाब मावादी केंद्र नहीं जो अब केंद्र में था राजनीति के� र इले बनी समय से क्यों बनी ये जो अमली जति बलिदान करे रा जति संघर्ष करे रा जति लाम बजे जनयुद्ध लड़े रा यो मुल्क में परिवर्तन ले आयो नया संविधान बनी ले आयो नया संविधान जून नया व्यवस्था ले रहा है नया नया व्यवस्था ले रहा है इले बनी अमी त्यो नया सम हमरो बाल में हमरो जेये अब � अरे जेन त्यो संविधान ले व्यवस्था करें को आम्रो लोकतंत्र लाये रक्षा करनी पनी यो आइले को मुद्दा भाई नहीं आलियो अरे त्यस पची बने हो क्यों तब बंदे आमले ये ती बार देरे ही बार से संबंध पनी आमले संधि संधि प्रक्रिया निष्कासन पुरी होना सही रहेगा चाहिए ना नहीं त्यो संधि प्रक्रिया ले निष्कासन पुरी � अब समृद्धि तेरे लाइज़ नहीं करा पनी हो तो उसको लागी जाए अंडे जाए अब समाज बात को दिशा को किरे समाज बात को जाए बाटो यात्रा तैयार करने करा हो तो उसको लागी जाए जति संभव होने जाए अम्ले आधार तैयार करने हो मुल्क को जाए यो बनो ना दलाल तथा नौकर साहेब पूंजीपति और को जाए अब आली मुहाली रहे को जाए औरत व्यवस्था लाए संगत है तीसरे संगत से बेबारी काम में समाज बात में पूंजी लाए का त्यो 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 औरत त्यो औरत व्यवस्था लाए परिवर्तन करा अथवा राष्ट्रीय पूंजी को जाए विकास करेगा यही हमने समाज बात को जाए आधार तैयार करने जाए � का साथ हमें जो गठबंधन बने बने कर रहा है कैसा हो बने इसलिए वो बाहर हमरों तो जो मुद्दा बाकी के रोगे कारण लिया तो बाहर हमरों मुद्दा लाई चाहे अब चुवा पुरी होनी उदिष्य लेने हमें गठबंधन कर रहा है जो बने अब जनता लिया अब तीसरी अलग तो हमले कती पे कर आरु बेलाई में मीडिया मार्फत और उस सार्वजनि� कती पे इपकर आ रहे दिनों पर निपर आ रहे आम जनता ले दिनों सागेनों वाला तो अलग करा हो हमें मुद्दा भी हिंजाई ना इलिपन ही मुल्क हमरे ही मुद्दा मचे आगाडी बढ़ रहा है जी अब मुद्दा में आगाडी बढ़े को पार्टी तीस को तो पहन सांसद निवर्तमान सांसद बनो कि सांसद ही बनो पहले मैं सांसद ही ओके सांसद बनो अब तो पहले नुआ कोट बड़ा क्षेत्र नंबर एक बार तो सही तात्कालिक समय में आठ नौ हजार मत अंतर ले रामसरण मौत लाई पराजित करे रब पॉपुलर बायरा आको मन से मंत्री पनी भविष्य के को मन से पार्टी ले आई टिकट दिन सा दिला दस्तों से गठबंधन होगा गर्दाई गर्दा के लिए पार्टी ले टिकट दिन सा महिले आप ही ले अब कुने त्यो हिसाब ली अब मुहिने ही हूँ फिर ही मो मो क्या बनी बन ना तय तत्पर चो बने मेरो पार्टी को तरफ बाटा मुहिने ही हूँ मित बार बनेरा अधिकारी हिसाब ले जाए त्यो दाबी करने पक्षे बनी चाहिए ना तरह मो उम्मीद बार बन चो मलक उम्मीद मलक चिकर दिन चा किन्ह दिन चा बने अब पहले नंबर में ता अयली यो गठबंधन को दौलार ले निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ भांड को निमित्त जो जे नीति बनाए गए त्यो नीति भी हिसाब ले पनी नवाकोट जिला को एक नंबर निर्वाचन क्षेत्र नेकपा माओवादी के केंद्र ले नहीं पाऊं सा जीते तो नेकपा माओवादी केंद्र ले केंद्र ले त्यो भाव को हिसाब ले पनी र और कुछ नहीं फिर क्यों क्यों नहीं हो बने नवाकोट जिला को निर्वाचन क्षेत्र ये कांतरगत का सात ओढ़े का पाली का रूप आटा रज जाए अने निर्वाचन क्षेत्रीय समुन्नय समिति और को तौर हो बाटा आह सॉन्ग को उम्मीदवार के रूप में मेरो नाम मात्रे ये कल रूप में सरोस हमत बना रज जाए अब शिवाल केरा पढ़ा जाए पार्टी का तौर पार्टी पार्टी का तौर हो बाटा तेज कारण ले तेज कारण ले पनी मो उम्मीदवार बंजु बन्नी कुरामत जे मलाय 
आत्मे देखी मलाई विश्वास था तीस बार कारण लेकर था इसमें क्षेत्र नंबर एक को आधिकारिक उम्मीदवार गठबंधन को तरफ वाटा माओवादी केंद्र का चाइन हित बादूर तामांग हुन मनेर बंदा हुन सामले आए अब जाने इस तरफ बाटा तो बंदा है कई जन और उस अवेले बंदा है कई जन महिले मात्रे क्यों हैं नहीं मेरो नैतिक तालिबन दिन देना जब पार्टी लेने के लिए चाहिए पार्टी लेने नगर इसे को अवस्था में से मैं हूँ कि रे अधिकारी को मेरे दर बंदा जब मेरो नैतिक तालिबन दिन देना तब प्रकारण तर लेते हैं फेरी अब वहाँ ले अपनो इशारे ले जैसे दाबी के दाहनों बात हो, खास करके ना अपनो डॉक्टर पकासरण महाजी ले, मेरो घर पर नहीं तेज क्षेत्र में पर था, मैले अब इले सम्मन प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव जितना पर नहीं पागो था ही ना, ब्रो अब उम्र के इशारे ले पनी अब करीब करीब जाए, अंतिम अंतिम अवस्था में जाए मो, आई � तेज कारण ले मेरो मोज जान मेरे को क्षेत्र में मेरो बनी जग घर भागो निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारी दिया रे जीती रा देखा होना पाये उन थियो बन्नी तो वहाँ को कुरो हो मौसम बनी जग वो कुरो वहाँ को तेज चाली भागो थियो तर फिर वहाँ ले जाते केरो वहाँ ले त्यो गरीब रहना खेरी आ सब ऐले फिर इतिहास अब वहाँ को मार्ग अनुसार करने होते हैं तो फिर अंतबनी सामान्य होना ही ना कि न कि अंतबनी जैसे कॉस कॉस्टली कॉस्ट लाइज़ अब आप लोग कमजोर ठान जन्दा ऐने वहाँ को बारे में जो जून खाल को नीति पार्टी ले बनाऊँ जा पार्टी अर्ली गठबंधन दौलार ले बनाऊँ जा जो नीति हमले � अब बात को रूप में पुता रामचंद्र पौडेल जी लाइट छोड़ने क्षेत्र बाहे और उस सभी ठाउं में जस्ले जान जीते को तेरे ठाउं में लेने हिसाब ले जान दाखिली नुआ कोट अब सुनिश्चित रूप में नेकपा मावादी केंद्र ले पाऊं सा नेकपा मावादी ले पाऊं देगा तो ये बाद और तामांगले टिकट पाऊं सा इसलिए बोलूँ प नुआ कोट क्षेत्र नंबर एक को अब आगामी उम्मीदवार बने रह बंदा खेरी मेरे फर्क पड़े ना आम जनता ले बंदा खेरी तबाई को ठाम बड़ा बंदा खेरी उनसे ओके तीस बाये अब ये उटा कुरा सोच ना मन लायो कि हित बादूर तामांग ले चौथर में चुनाव जिद्दी कर दा दो बंदा दूध टम चुनाव तबाई थोरे थोरे मौत क्ये गरीब बनने सवाल तो आम सही था मुझे क्ये गरीब मुझे यो रामरो काम गरीब बनने के था इस बार उस समय अब पहले नंबर में मो प्रस्तुत संग बन्चू नुआ कोड को निर्वाचन क्षेत्र मुझे जितने को निर्वाचन क्षेत्र में विकास निर्माण को हिसाब ले जे जति भागो से तेज बाड़ा मौसम दूसरा छाई ना ओके तू करा बन्ना ला मलकुन लज़ानु पर नहीं, मैं लेजे त्यो अवस्था हुई ना, ऐ मैं आपस में दूर रहता ही ना, हाँ तीस के बाने कारण हो रहे थे, तीस को कारण नहीं, पहले नंबर में तो अब त्यान को मतदाता आरु को त्यान को जैसे अब पार्टी नेता कार्यकर्ता आरु को सुबह जिंदा समर्थ आरु को बुझाई में अपनी हमले यथास्थिति बाटा � आह महिले जितनो बंदा आगे आड़ी सम्मन मुलुक मत है ये कात्मक रे किंतु किसी शासन व्यवस्था थी हो ऐ जून शासन व्यवस्था ले जाए अब सब ये सिंगल दरवार बाटा जाए अब गर्नु पार नहीं बंधियो माथी बाड़ा बाग जब अब आखनो भूगोल में आखनो क्षेत्र में गांव में जेज जति जाए अब काम हो रहा है बंधियो सब पे � तर जति हर महिले जीते केर जीती त्यो बेला में जो यो मुल्लों को नया संविधान मुताबिक अब भाग को निर्वाचन में जीते रहा गो थी पर त्यो संविधान में के संविधान में भाई को व्यवस्था अनुसार जाए ये कात मगर केंद्र के शासन व्यवस्था को ठाउ में तीन तो को सरकार बनी केर बननी तीन तो को जो व्यवस्था भी का बननी है ना त पाली का स्तर को सरकार बनी बने हो प्रदेश स्तर को सरकार बनी बने हो जश्न लेकर आता है हरी यो समिधान ले व्यवस्था को परिवर्तन संगे लिया है को और कुछ नहीं परिवर्तन बने हुए हैं हमें जनप्रतिनिधि और को भूमिका में बनी परिवर्तन लिया है तेज लेकर आता है हरी अब सब पे अब 
मैले गरेँ भन्ने खालको स्थिति त्यहाँ पैदा भएन त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अब हिलबहादुर तामाङले के गर्यो र भन्ने खालको कतिपय मान्छेलाई लाग्न सक्छ जबकि जब स्थानीय सरकारले आफ्नो ढङ्गले गरिरहेको छ प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्रमहरू लागू गरिरहेको स्थिति छ भनेपछि अब माथिबाट हुने कामहरू अब अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको थोरै मात्रामा हुने गर्छन् ती कामहरूको तुलना गर्दाखेरि मलाई एउटा त्यस एउटा त्यसले पनि चाहिँ समस्या पारेछ भने अर्कोतिर चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ फेरि के के पनि भइदियो भने मेरै कार्यकालमा यही यही चाहिँ अब कार्य अवधिमा चाहिँ अब अब कोभिड पनि आयो है कोभिडको कारणले पनि चाहिँ चाहिँ अब धेरै चाहिँ अवरोध अवरोधहरू विकास निर्माणको कामहरूमा अब हामीले गर्ने पहलमा केही चाहिँ अब समस्याहरू चाहिँ देखा परे त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन स्मुथमा चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने थियो सरकारसँग समन्वय गरेर जति योजनाहरू पार्नुपर्ने थियो त्यो पनि भएन अर्को कुरा चाहिँ फेरि के पनि हो भने जस्तो चाहिँ अब यो मुलुकको व्यवस्थामा परिवर्तन भए पनि कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन आएको छैन हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा दुखलाग्दो कुरो कहाँनिर भएको छ भने हाम्रै पहलमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा पहिला अठसट्ठी उनसत् के अरे उनसत्तरी सत्तरी सालतिर हाम्रै पहलमा यो बजेट पारेर निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै गरेको यो बालाजु रानीपौवा र पिपल टारको सडक जो अहिले सम्पन्न भइसक्नु पर्थ्यो त्यो सम्पन्न भएन त्यो सम्पन्न नहुनुमा अब निर्माण व्यवसायको पनि चाहिँ कमजोरी छ सम्बन्धित मन्त्रालय विभाग र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब आयोजनाका चाहिँ अब कर्मचारीहरूको पनि कमजोरी रह्यो उनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यो उनीहरूले पनि अब अलिअलि कोभिडलाई पनि चाहिँ अब दोष देखाउने कुरो भई नै हाल्यो त्यसको चाहिँ ढिला सुस्ती लापरवाही र चाहिँ गैर जिम्मेवारपनको हिसाबले पनि त्यो बाटो अगाडि बढ्न सकेन तर अहिले हामी यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो लगातारको चाहिँ सङ्घर्षको परिणामस्वरूप अहिले त्यो चाहिँ ठेकदार जुन जुन चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ त्यो निर्माण कार्य को चाहिँ जिम्मेवारी पाएका थिए तिनीहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गरेर अथवा चाहिँ त्यो टेन्डर रद्द गरेर हामीले फेरि नयाँ टेन्डर खोलाउने प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयले हामीसँग चाहिँ कबुल गरेको छ हामी अब नयाँ बजेटको व्यवस्था गरेर त्यो बाटो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनिरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट म हुने कुरा त भए नहुने कुरा नै भएको हो तै पनि फेरि म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ जनतामा हामीले जति गऱ्यौँ हाम्रो पहलमा जति पनि बजेटहरू गए राज्यको निकायहरूबाट चाहिँ स्थानीय स्तरमा जति पनि बजेटहरू गएर चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ ती बजेटहरूमा कसैले पनि अब अनियमितता गर्ने दुरुपयोग गर्ने खालको स्थिति चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले हामी संस्थागत रूपमा हाम्रो पार्टीको चाहिँ तल के अरे माथिदेखि तलसम्मै कोही कुनै पनि चाहिँ अब निकायमा कुनै पनि ठाउँमा यदि हाम्रो पहलमा योजनाहरू गएका छन् भने ती योजनाहरूमा चाहिँ कसैले पनि आँखा नलाउनु लोभ नगर्नु एक पैसा पनि त्यहाँ चाहिँ कमिसन खाएको भ्रष्टाचार गरेको अनियमितता गरेको पाइयो भने त्यो पार्टीले पनि कारवाही गर्छ र चाहिँ सरकारको तर्फबाट कारवाही गराउनको निमित्त नि हामी आफै लागि पर्छौँ विपक्षी दल खोजिरहनु पर्दैन नेकपा माओवादी केन्द्रभित्रको भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अब उजागर गर्नलाई भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नलाई चाहिँ अरू विपक्षी दल खोजिरहनु पर्दैन हामी आफै पहल गर्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा राम्रो सन्देह दिन सफल भएको छ त्यो हिसाबले पनि म खुसी छु र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सङ्घको तर्फबाट जति पनि कामहरू हुनुपर्थ्यो त्यसमा त्यति धेरै गर्न नसके पनि केही चाहिँ म तपाईँलाई भनि नै हाल्छु अब जिल्लामा रहेको चाहिँ खास गरी मध्य पहाडी हाइवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो हामीले जित्दै गर्दाखेरि प्रायः सबै खण्डमा प्रायः सबै खण्डमा चाहिँ हामीले गाडीहरू चाहिँ यो बर्ख बर्सातको याममा डोरीले तान्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले त्यसको अन्त्य भएको छ है उ त गङ्गडीदेखि गोठभन्जी जाने सडकको पनि हुँदै नभएको चाहिँ होइन हुँदै नभएको चाहिँ होइन र यतातिर भन्नुहुन्छ भने यहीँ चाहिँ टोखादेखि अथवा चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ झोरदेखि झोर जगातदेखि लिएर चाहिँ उता छरेसम्म जाने सडक त्यस्तै थियो हामी चाहिँ अब पानी परेको बेलामा त्यो बाटोमा चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चस्मा लगाएर मास्क लगाएर टोप अब भनौँ न अब त्यो पुरै नचिन्ने गरी चाहिँ अब हामी हिँड्नुपर्ने खालको अवस्था थियो है चिन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जनताले नै हामीलाई हाल्ला जस्तो कि अब आक्रोशित भएर चाहिँ हान्नी जस्तो हान्नुपर्ने जस्तो चाहिँ अवस्थाको पार गरेर अहिले केही खण्ड बाहेक छरै टोखाको बाटो केही खण्ड बाहेक केही खण्ड चाहिँ अब निर्माणाधीन अवस्थामा छ अरू चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ ढलान भएको छ प्लास्टर के अरे यो चाहिँ कालो पत्रे भएको छ र हिजोको तुलनामा धेरै गुणा 
त्यो निर्माण कार्यले गति लिने काम गरेको छ र चाहिँ अरु शिक्षाको क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि तीन तहको सरकार छ हामीले समन्वय गरेका छौ र सबै समन्वय गरेर एउटा गतिमा गइरहेको छ त्यसकारणले मैले भन्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि म आफै त्यस्तो पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नहुँदा नहुँदै पनि तर त्यहाँको जनताले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो के रे नेतालाई चाहिँ चुनेर पठाएका छौँ कस्तो प्रतिनिधिलाई छनौट गरेर मध्येर पठाएका छौँ भनेर नाक खुम्च्याउनु पर्ने है तिरस्कृत हुनुपर्ने र चाहिँ अब डेमोरलाइज हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले सिर्जना गरेको छैन जित्ने आधार के हो त यदि जित्ने आधार त एउटा त अब जनताको विश्वास नै हो है दोस्रो आधार भनेको त्यहाँको बलियो शक्ति भनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस नै हो त्यसको बिचमा गठ गठबन्धन अब गरेर चाहिँ हामी चुनावमा गइराखेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ अहिले त्यो क्षेत्रमा गठबन्धनको दल बाहेक अरू कुनै पनि दलले चाहिँ त्यहाँ जितेको छैन है वडाको हिसाबले काङ्ग्रेसले अठारवटा जितेका छ हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र अठारवटै जितेका छ बराबर छ बराबर छ छत्तिस के अरे पैँतालिसवटा वडामा सातवटा के अरे अध्यक्षहरू मध्येमा तिनवटा का माओवादीले जितेका छ चारवटा काङ्ग्रेसले जितेका छ सातवटा उपाध्यक्ष मध्येमा पाँचवटा चाहिँ माओवादीले जितेका छ दुईवटा काङ्ग्रेसले जितेका छ है त्यो हिसाबले अब त्यहाँ गठबन्धन गरेर गएको स्थितिमा शक्तिको हिसाबले पनि विश्वासको हिसाबले पनि र चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब भनौँ न विगतको है अब जनताको बिचमा जे जति काम गऱ्यौँ पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले गऱ्यौँ विश्वास नगुमाउने हिसाबले काम गऱ्यौँ विश्वास हामीले चाहिँ अब कायम राखेको छौँ त्यो हिसाबले पनि हामी जित्छौँ शुभकामना शुभेच्छा जित्नुहोस् तर मलाई अलिकति एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो जित्ने आधारहरू त छन् तपाईँहरूले चाहिँ नीति सिद्धान्त नमिले पनि तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धन बनाएर चुनाव जित्ने दाउमा त हुनुहुन्छ राजनीतिमा त्यो होला ठिक छ माइन्ड गेम हो इट्स माइन्ड गेम तर जुन उद्देश्यका साथ तपाईँ राजनीतिमा हुने भयो चालिस दशकभन्दा बढी चार दशकभन्दा बढी भयो तपाईँ राजनीतिमा होमिएको तिर्स तिरचालिस वर्ष भयो म राजनीति तिरचालिस वर्ष तिरचालिस वर्ष पच्चिस अट्ठाइस महिना त तपाईँ जेल पनि पर्नु भयो होइन त्यो जेलको जीवन पनि बिताउनु भयो यहाँसम्म आउनु भयो कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ सर्वहारा वर्गका नेताहरू रूप भन्छन् कोही कहाँ कहाँ पुगे पुँजीवादलाई उ गर्ने भन्छन् उनीहरू आफू चाहिँ अयस जीवन बिताइराखेका छन् जनता जस्ताको तस्तै भए भन्छन् हितबहादुर तामाङले तिरचालिस वर्ष राजनीति गर्दाखेरि के पायो के गुमायो अब मैले गुमाउनु पर्ने केही पनि थिएन म एउटा चाहिँ सामान्य किसान परिवारको चाहिँ अब सदस्य हुँ मेरो सालनालदेखि सालनाल खसेको बेलादेखि लिएर म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई राम्रोसँग नजिकबाट चिन्ने गाउँमा अभिभावकहरू मेरो चाहिँ अब अग्रजहरू अहिले पनि चाहिँ जीवितै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्पूर्ण गर्न थाहा छ त्यसकारणले मैले त्यस्तो चाहिँ अब गुमाउनु पर्ने कुरा त केही पनि थिएन मैले गुमाएको पनि गुमाएको मैले धेरै कुरा गुमाएँ भनेर म भन् भन्न चाहन्न मैले प्राप्त गरेको भनेको चाहिँ मैले सन्तुष्टि हो है मैले घर नबनाए पनि मैले चाहिँ अब छोरा छोरीलाई चाहिँ अब महँगा स्कुलहरूमा नपढाए पनि कलेजमा नपढाए पनि विदेशमा नपढाए पनि पठाउनु भएको छैन मेरो छोरा छोरीहरू विदेशमा गएका छैनन् यी चाहिँ अब नेपालमै छन् हिजो पनि चाहिँ अब यहीँको चाहिँ अब सामुदायिक स्कुलमै चाहिँ पढेका थिए कोही युद्धमा अब छोरा छोरी एउटा छोरी त युद्धमै हिँडे हिँडेका पनि थिइन् है त्यो सबै हिसाबले अब पनि सब समग्रमा हेर्दाखेरि अब म म चाहिँ सन्तुष्ट छु म सन्तुष्ट छु र एउटा कुरा सोध्नु अब सोधिहाल हजुर हजुर नेताहरू जब राजनीति गर्छन् सामान्य कुरा गर्छन् जब राजनीति गरेर जनताले साथ दिएर आउँछन् सरकारमा बस्छन् अथवा राजनीतिमा सामेल हुन्छन् घर जग्गा जमिन जोड्छन् भन्छन् र कम्युनिस्ट नेताहरूमा बढी त्यो देखियो भनेर भन्छन् त्यसले गर्दा विश्वास पनि हरायो भन्छन् साधकी जीवन चाहिँ बिचाउ बिताउन नचाहने कम्युनिस्ट नेताहरू पनि छन् भन्छन् तपाईँ नुवाकोटको मान्छे सालनाल त्यहीँ सबै थाहा छ मेरो बारेमा भनेको सम्पत्ति कति जोड्नु भयो हित फाटो चाहिँ मेरो यस्तो मैले सम्पत्ति खासै जोडेको छैन है घर बनाउनु भयो काठमाडौँमा मेरो काठमाडौँमा घर छैन म डेडामा बस्छु मेरो परिवारको सदस्यहरू सबै डेडामै छन् मसँगै छन् र म मेरो अब काठमाडौँमा एउटा के अरे घडेरी छ चार आनाको चार आना दुई पैसाको हो के अरे हजुर चार आना दुई पैसाको घडेरी छ त्यो पनि चाहिँ मेरो अंश गाउँ गाउँमा म छुट्टिँदाखेरि मैले जुन अंश पाएको थिएँ त्यो अंश बापत पाएको 
जग्गा बाट चाहे अब जग्गा बेचे र प्राप्त गरेको रकम बाट खरीद गरेको त्यो जग्गा छ त्यति छ र चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा सानो 15-16 लाख रुपैयाँको चाहिँ अब एउटा गाडी थियो अहिले बेच्दाखेरि 6-7 लाख रुपैयाँ आउँछ सानो एउटा गाडी छ त्यो पनि चाहिँ अब छोराले एउटा व्यवसाय चाहिँ अब चलाउनु भनेर उसले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि किनेको एउटा गाडी छ त्यही गाडी म काठमाडौँ उपत्यकामा हिँड्दाखेरि त्यो चढ्छु बाहिर जाँदाखेरि म साथीहरूको लिफ्ट माग्छु कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग गाडी नै माग्छु है तेल हालिदेऊ भन्छु मलाई सहयोग गरिराखेका छन् म त्यो हिसाबले चलिराखेको छु र अब सम्पत्तिको हिसाबले मैले धेरै कुरा गर्नु छैन तपाईँले जहाँसम्म चाहिँ अब अरूको कुरा पनि जोड्नु भयो नि अरूले सम्पत्ति कमाएका छन् कम्युनिस्ट भन्या छन् ऐसारमको जीवन बिताएका छन् भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कतिपय कुराहरू अब प्रचारमा आएको जति नहुनु पनि सक्छन् है र यथार्थ अर्कै हुनु पनि सक्छ कतिपयले चाहिँ अब पुर्ख्यौली सम्पत्ति जस्तो मैले मैले मेरो जग मेरो पुर्ख्यौली सम्पत्ति थोरै थियो त्यही पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट चाहिँ मैले अब घडेरी मात्रै किन्न चाहिँ अब सक्यौँ भने कतिपय साथीहरूको चाहिँ अब पुर्ख्यौली सम्बन्धी अहिले धेरै थिए होला है जग्गा बेचेर घर पनि बनाउन चाहिँ सक्यो होला कतिपयले अब चाहिँ अब व्यवसाय व्यापार व्यवसाय गरेर पनि चाहिँ पैसा कमाए होला आफूले नगरे पनि छोरा छोरा भाइ भाइ छोराहरू लागेर पनि कमाए होला कतिपयले अब बाहिर प्रचार गरेर जस्तै केही अनियमित नै गरेका छन् भने त्यो कुरा राम्रो होइन त्यसले हामीलाई चाहिँ अब सही बाटोमा चाहिँ अब हिँडाउँदैन त्यसले चाहिँ जनसमुदायमा राम्रो खालको इम्प्रेसन पनि पार्दैन जनताले राम्रो शिक्षा पनि लिँदैन हामीबाट किनभने हामी नेता भनेको चाहिँ के हो भने हामी नेता भनेको मात्रै औपचारिक हिसाबले मलाई जनताले भोट दिएका छन् जनताले चाहिँ अब मलाई नेता बन बनाएका छन् त्यसकारण म नेता हुँ भनेर मात्रै हुँदैन उसको जीवन उसको व्यवहार पनि है स्वीकार्न योग्य हुनुपर्छ शिक्षा लिने योग्य हुनुपर्छ अनुकरण गर्न योग्य हुनुपर्छ है ऊ भनेको एक प्रकारले भने अगुवा पनि हो ऊ भनेको एउटा नेता पनि हो एक एक प्रकारले भने पनि देखि मार्गदर्शक चाहिँ चाहिँ अब गुरु पनि हो मान्छेले त आफूभन्दा अगाडि हिँड्नलाई नै हेर्छन् पछाडिको त हेर्दैनन् नि होइन हामी कुनै यात्रामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ भने आफूभन्दा अगाडिको कसरी हिँडिराखेछन् कु अब कता कता हिँडिराखेछन् भनेर पछ्याउने त अगाडि हिँड्नेलाई हेरेर पछ्याउने हो नि त पछाडि हिँडेकालाई चाहिँ अब फर्केर हेरेर चाहिँ पछाडिको गतिमा पछाडिको चाहिँ तौर तरिकामा हिँडेर त सही गन्तव्य पुग्दैन नि त त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ अब हामीले सबैले अब पालना गर्नुपर्छ मैले कति सकिन सकिन सकभर म त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने मैले प्रयत्न गरिरहेको छु अन्त्यमा मेरो प्रश्न समय कम भयो त्रिचालिस वर्षको आफ्नो राजनीतिक यात्रामा तपाईँले के पाउनुभयो के गुमाउनुभयो के अपेक्षा गर्नुभयो ती जनताले तपाईँलाई के दिए जनताले तपाईँले के दिनुभयो तपाईँको सन्देश के छ अन्तिममा अन्तिममा मलाई अब जनताले अब अहिलेसम्म मलाई जुन स्थान दिने काममा सहयोग पुर्याए मैले प्राप्त गरेको त्यही हो त्यसमा म सन्तुष्ट छु भनेको के हो भने अब म राजनीतिक यात्रामा जीवनको यति लामो राजनीतिक यात्रामा यहाँसम्म आइपुग्छु भनेर मैले हिजो त्यो योजना बनाएर त्यो उद्देश्य राखेर म राजनीतिमा लागे पनि होइन है सामान्य चाहिँ अब आफ्नो भूमिका पुरा गर्दै आउँदाखेरि म यो ठाउँमा आइपुगेँ यस यो यहाँसम्म आइपुग्नुमा मेरा चाहिँ अब पार्टीका नेताहरूको मेरो पार्टीको सहकर्मी चाहिँ साथीहरूको कार्यकर्ताहरूको आम जनसमुदायको चाहिँ अब योगदान छ भूमिका छ त्यो हिसाबले मैले यो भनौँ न जुन स्थान प्राप्त गरिरहेको छु राजनीतिक रूपले मेरो चाहिँ अब सम्पत्ति भने पनि प्रतिष्ठा भने पनि इज्जत भनेको पनि यही हो ए मैले योभन्दा अर्थ प्राप्ति गर्ने मैले उद्देश्य पनि राखेको थिएन त्यस कारणले अरू धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन शुभकामना शुभेच्छा तपाईँले भन्नुभएको छ क्षेत्र नम्बर एकको म लगभग लगभग उम्मेदवार भन्नुभएको छ जितेर आउनुहोस् हाम्रो शुभकामना शुभेच्छा अब यहाँले जुन खालको चाहिँ अब यो तपाईँको यो ग्लोबल टेलिभिजनमा बोलाएर यो मुलुकको समसामे राजनीति विषयदेखि लिएर मेरो व्यक्तिगत जीवन र चाहिँ अब निर्वाचनको सेरो फेरोलाई समेटेर प्रश्नहरू गर्नुभयो र मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसर्थ म यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र यो आउँदै गरेको दसैँ तिहार छठ लोसार अब हुँदै भिन्दुना लगायतका चाहिँ अवसरहरूमा म आम रूपमा नेपाली जनतालाई पनि र चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनसमुदायलाई जिल्लावासीलाई र तपाईँको यो ग्लोबल टेलिभिजनको परिवार र तपाईँ समेतलाई मेरो शुभकामना छ अर्थ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्व मन्त्री हिटबहादुर तामाङ हवस् त आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते